Hey guys, good morning. This is Jamie and welcome back to my channel. So today is December 31 and time check it's now 6:47 a.m. So kakauwi ko lang galing ako sa work, galing ako sa office kaya ito naka BS pa ako. So ayun, since today is December 31 meaning it's New Year's Eve later. So magpe-prepare ako ng mga food na lulutuin ko for our media noche. So, yon maaga pa naman, pero ang una kong gagawin is imamarinate ko na yung pork belly chon na lulutuin ko for later. So, para mas maabsorb pa niya yung mga, yung marinade ng pork. Um, ayun, papakita ko muna sa inyo yung pagmarinate. And later, gagawa na din pala ako ng buko salad para malagay ko na siya sa ref para mamaya malamig na siya. So, ayun lang naman guys. So, if you are interested, just keep on watching. Alright guys, so for our first dish is gonna be lechon belly roll. So I just added one cup of pineapple juice and then I added one fourth cup of soy sauce and then I added pepper and then I marinated the pork belly. So nabili ko siya nang nakatali na sa SM kaya hindi ko na siya inalis sa pagkakatali niya kasi baka hindi ko na siya maitali ulit. So ayan, hinayaan ko na lang siya na ganyan. Pero guys, if yung nabili nyo is hindi pa nakatali, mas maganda na i-marinate nyo siya na as it is na hindi pa nga nakatali para mas ma-absorb niya yung marinate. So what I'm going to do next is the buko salad. So I just added there the coconut meat and then I added fruit cocktail na na-drain na tapos nag-add ako ng nata de coco and then kaong na na-drain din tapos minix ko lang siya and then I added one pack of all-purpose cream and then I just mixed it until well combined And then I added one can of condensed milk. And then I just mixed it very well. Tapos tinakpan ko na siya and nilagay ko na so siya. So after six hours of marinating the pork belly, um, prepare ko na yung mga stuffings niya. So yun, um, naglagay ako dyan na lemongrass and then scallions. So, nilagay ko lang siya dyan sa gitna ng lechon belly roll. So, as you can see guys, medyo struggle yung paglagay ko dyan ng stuffing sa loob ng lechon belly kasi nga ayoko nang tanggalin yung tali na nakalagay dyan kasi baka hindi ko na siya maibalik. In a roasting pan, nilagay ko lang dyan yung chopped scallions and then nag-add ako ng star anise tapos minus ko lang dyan yung marinate kanina and then naglagay ako ng roasting rock. And then, pinatong ko sa ibabaw ng roasting rack yung lechon belly. And then, nag lang ako dyan ng salt para maging crispy yung balat ng lechon belly roll. Tapos, naglagay lang ako ng aluminum foil. And at this point, na preheat ko na yung oven ko to 200 degrees Celsius. And then, I put this in the oven and cook it for about 3 hours. Pero, make sure na balik na rin nyo yung per side niya para hindi isang side lang yung maluto. Now, let's move on to our next dish and this is going to be lasagna. So, yun, naglagay lang ako dyan ng olive oil and then naglagay ako ng onion. Tapos, ginisa ko lang yung onions. Tapos, nung pagmalambot na yung onion, nilagay ko na yung garlic. Then, I added the ground beef. Then, 
Tapos ginisa ko lang siya hanggang sa maging slight brown yung color niya. Then I added magic sarap. And then pepper. Tapos minix ko lang siya. Then I added two cans of cherry tomatoes. Tapos nag-add din ako ng konting water. Tapos minix ko lang din siya. And then I just covered it and simmer for a while hanggang sa kumulo na siya. Tapos nilagyan ko siya ng beef cubes para maging beefing beefy yung lasa niya. Then I added chopped basil leaves. Then I added Italian seasoning. Tapos minix ko lang siya. Tapos nag-add din ako ng tomato paste para lumapot yung sauce. Then I added 2 teaspoon of sugar. Tapos nag-add ulit ako ng magic sarap. Depende na sa panlasa nyo kung gano'n ka alat. Tapos naglagay din ako ng pepper. And it's done! So now, I'm going to prepare naman the cheese. So yan, um, naglagay ako dyan ng um, grated quick melt cheese. Tapos nag-add ako ng ricotta cheese. So ang ginamit ko lang na cheese dito is yung Eden na quick melt cheese kasi mas cheaper yon as compared to mozzarella cheese. Pero kayo, depende sa inyo if gusto nyo ng mozzarella cheese, then pwede naman yun. Then, yun, niluto ko na din yung pasta. So, yan. Sa boiling water, naglagay lang ako ng oil and then salt. Tapos, nilagay ko na yung lasagna na pasta. Tapos, I just cook it for 4 minutes lang. Now, let us assemble the lasagna. So, yung una kong nilagay is yung meat sauce sa pinaka-ilalim ng pan. And then, nilagay ko na yung lasagna pasta. Tapos, make sure na flat talaga siya para pantay-pantay. Tapos, nilagay ko na din yung cheese mixture. Then, I added the meat sauce. Tapos, nilagay ko na ulit yung pasta. And then, yung cheese ulit. Tapos, yung meat sauce. So, basically, pa ulit ulit mo lang naman siyang gagawin. And then, for my last layer, nilagay ko na dyan yung pasta. Tapos, nilagay ko na yung pinakalast na cheese mixture. Tapos, naglagay pa ako ng additional na quick melt cheese sa ibabaw. And then, I bake it in the oven for 20 minutes. So, for our next dish naman is bacon alio olio pasta. So, niluto ko na yung pasta noodles for about 10 minutes. Tapos, and um, sa another pan, nag lang ako ng olive oil. Tapos, inisa ko yung bacon. Tapos nung golden brown na siya, I added the minced garlic. Tapos ginisa ko lang siya hanggang sa maging slight brown. Tapos nilagay ko na din yung pasta noodles. So yun lang, ganun lang siya kasimple. And then mix nyo lang siya. Tapos tinimplahan ko ulit ng magic sarap. And then pepper. And that's it. Uh, mix it lang. And then it's done. And for my next dish naman is bruschetta. So yun, prepared ko lang yung bread. Tapos, kinat ko lang siya into diagonal small pieces. Then, 
Tapos, in a separate pan, I heated olive oil and then 3 spoons of butter. Tapos, minelt ko lang siya. Tapos, in a separate bowl, naglagay ako dyan ng chopped tomatoes and then minced garlic and then chopped basil. Tapos, nilagay ko yung half ng mixture ng olive oil and then butter. Tapos, may mix ko lang siya and then I just set it aside. Tapos, sa another bowl naman, I added minced garlic tapos yung half ng mixture ng olive oil and then ng butter. Tapos, sa baking pan naman, nilagay ko na yung mga bread na kinat ko earlier. Tapos yan, um, brunash ko lang siya nung mixture ng butter and olive oil na merong garlic. Tapos pinaliktad ko siya para yung other side niya is malagyan din ng butter and olive oil na mixture. Tapos nilagay ko lang siya sa oven and toast it there for 10 minutes. Update guys, I am now done with my cheese board. So, hindi ko na na-video kung paano kong ginawa yung cheese board ko ngayon. Pero this time, um, binago ko na siya. Hindi na siya kagaya ng cheese board na ginawa ko ng Christmas. So, basically, yung laman ng cheese board na to is galing lang naman dun sa Christmas basket na binigay sa amin ng company namin. So, yan. Naglagay lang ako siya ng grapes. Tapos, honey. Tapos, yun yung mga cookies. And then, um, queso de bola. Tapos ham, jam, tapos ito, butterscotch. Tapos yun yung leftover pa ng green cheese noong Christmas. Tapos naglagay lang ako dyan ng cashew nuts and then yung kiat kiat. Tapos cream cheese, tapos breadsticks. Alright guys, so finally I'm done preparing all the food. And then nakaligo na rin ako and nakabihis na din ako and nakapag make up na. So, ayun. Time check. It's now currently 10.22 p.m. So, konting oras na lang. And New Year na, 2021. So, Happy New Year, guys! So, ayun lang. Later, um, later kakain na din kami. Tapos, update ko kayo later. Bye! Alright guys, so our um, food for tonight is uh, lasagna, and then we have cheese board, and then we have bacon alio alio, and then we have buko salad, and then I made bruschetta, this one, and also we have lechon belly, and then I bought a cake from Caramia and then we have fruits and of course we have white wine. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.